ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಗುರುವಾಯೂರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಕೇರಳದ ಗುರುವಾಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಲಾಭಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಆ ಹೂವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚದ ಭರ್ಜರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುವಾಯೂರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೋದಿ ತಾವರೆ ಹೂವಿನಿಂದ ತುಲಾಭಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆಜಿ ತಾವರೆ ಹೂವು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಮಲಾಕರ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಮಲಾಕರ್ ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುವಾಯೂರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಂಚಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವಂತ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಂಚಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿರುಪತಿಯ ತಿರುಮಲದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನ ಕಾಂಚಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಗುರುವಾಯೂರ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡರಾಪುರದ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಂಡುರಂಗರನ್ನ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂಭೂವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ತುಲಾಭಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಇರುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಲಾಭಾರವನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲದ ತುಲಾಭಾರ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪದ ತುಲಾಭಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಮ್ಯಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಮ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತುಲಾಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಬಹ ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಯದೇವರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಕೇತವು ಕೂಡ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತನಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುರುವಾಯೂರ್ನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಓಕೆ ಈ ತಾವರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲೇ ತುಲಾಭಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಲ್ಲದೇ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಕಮಲದಿಂದ ಪುಷ್ಪವಾದ ತುಲಾಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತಾಯ್ತು ಕಮಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತಹ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತುಲಾಭಾರವನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷಿಪ್ರಾದಿ ಫಲಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅವರು ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಲಾಭಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗಣಪತ
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ತುಲಾಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಭಾರವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕೇತವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ದೇವರಿಗೆ ಆಯಾ ತುಲಾಭಾರಗಳು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ತುಲಾಭಾರ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದುರ್ಬೇಧ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಭಗವಂತ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ಅವರವರ ಕಾಮ ಅವರವರ ಒಂದು ಮನೋಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಎನ್ಮಯ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಯ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ಜಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಪತ್ರವನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡು ಪುಷ್ಪವನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಲ ಅಥವಾ ಜಲ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡು ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೋದಿಯವರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತ ಟೀಕಾಗಮ್ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜರ್ಷಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೋದಿಯವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸುಭದ್ರತೆಯು ಇಡೀ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಕಮಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಕೇತ ಅದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾರಿದ್ರ್ಯತನ ಕ್ಷಾಮ ಡಾಮರಾದಿಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಭೀಕ್ಷ ಕಾಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಗುರುವಾಯೂರು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಚಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿರುಪತಿ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಂಡರಾಪುರದ ವಿಠಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಾಮಹಿಮರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೇಸುದಾಸ್ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೇಸುದಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಪಾ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಮರ ತನಕನು ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೇರಳದ ಗುರುವಾಯನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿ ಈಗ ದೇಶದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಲಾಭಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮೋದಿಯವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಮೋದಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮೋದಿಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಕೇಳುವುದು ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾರತದ ಭವಿತವ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸುಭಿಕ್